ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షర మెడికేషన్స్ మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని పొందడానికి తప్పకుండా బెల్ ఐకాన్ పై ప్రెస్ చేయండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరంలో నాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరంలో ఒక కమిటీని నియమించిందండి ఆ కమిటీని ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ అనే పేరుతోటి పిలుస్తా ఉన్నామని చెప్ చెప్పవచ్చండి ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ ఈ ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరవ సంవత్సరంలో నియమించడం జరిగింది నాటి భారతదేశ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ గారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఇంతకు ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ సూచించిన ప్రధానమైన విషయం ఏమిటి అంటే స్థానిక సుపరిపాలన సంస్థలకు రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తిని కల్పించాలి అని చెప్పి సూచించిందండి స్థానిక సుపరిపాలన సంస్థలకు రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కల్పించాలి రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కల్పించినట్లయితే వాటికి సరైన రక్షణ ఉంటుంది దానితో స్థానిక సుపరిపాలన సంస్థలు డెవలప్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా దేశం డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పి ఈ ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ ఈ స్థానిక సంస్థలకు రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కల్పించాలి అని సూచించింది ఇక ఈ విషయంపై స్పందించిన ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కల్పిద్దాము అని అనుకొని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది మే నెల పదిహేనవ తారీఖున పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం మే నెల పదిహేనవ తారీఖున మే నెల పదిహేనవ తారీఖున అరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుని చేసి అరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును చేసి ఇందులో పంచాయతీరాజ్ సంస్థలను పేర్కొని ఈ బిల్లులో పంచాయతీరాజ్ సంస్థలను పేర్కొని అదే మాదిరిగా అరవై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును చేసి ఈ అరవై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులో నగరపాలక సంస్థలు అదే పురపాలక సంస్థలు నగరపాలక సంస్థలకు సంబంధించి పేర్కొని ఈ రెండు బిల్లులను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టగా అరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు లోక్సభలో ఆమోదం పొంది రాజ్యసభలో నాలుగు ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోవడం జరిగింది ఇక అరవై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన చర్చకు రావడానికి ముందే ఇక పార్లమెంటు రద్దు కావడంతో అంటే ప్రభుత్వం కంప్లీట్ కావడంతో ఇవి తెర మెరుగు కావడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి తర్వాత కాలంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరంలో వీపీ సింగ్ ప్రభుత్వ కాలంలో అరవై నాలుగు అరవై ఐదు ఈ రెండు రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులను ఒకే సవరణ బిల్లుగా రూపొందించి అంటే డెబ్బైవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుగా రూపొందించి దీనిని పార్లమెంటులో ప్రవేశపెడితే నాటి వీపీ సింగ్ ప్రభుత్వం కూలిపోవడం జరిగింది దానితోటి ఈ బిల్లు కూడా వెనకడుగు వేయడం జరిగింది అంటే తెర మరుగు కావడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు తర్వాత కాలంలో అనగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటవ సంవత్సరంలో అప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా పివి నరసింహరావు గారు రావడం జరిగిందండి ఇతను ప్రధానమంత్రిగా వచ్చిన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెల పదహారవ సెప్టెంబర్ నెల పదహారవ తారీఖున ఈ అరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుగా అరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుగా అరవై ఐదవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుగా డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుగా మార్చారు అందులో కొంత సమాచారాన్ని చేర్చారు అంటే అప్డేట్ అయిన కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదండి అంటే మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుకూలంగా గ్రామాలకు కావలసిన సౌకర్యాలని ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం చూస్తే గ్రామాలకు ఇంటర్నెట్ అవసరం ఉండేది కాదు ప్రజెంట్ చూస్తే ఏ మారుమూల గ్రామంలో ఉన్నా కూడా ఇంటర్నెట్ సౌకర్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం సాధారణంగా గవర్నమెంట్ పాఠశాలలో కూడా ఈ లెర్నింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదే ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం వెళ్తే ఈ లెర్నింగ్ అనేది జస్ట్ కేవలం ముఖ్యమైన టౌన్లలోనే ఉండేది అంటే మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఇంకా కొన్ని విషయాలను పొందుపరిచి ఈ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులను ఈ రెండింటిని కూడా ఒకే రోజు అంటే తొంభై ఒకటి సెప్టెంబర్ నెల పదహారవ తారీఖున పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మరి ఇవి ఏ రకంగా ఆమోదం పొందాయనే విషయాన్ని చూస్తే సాధారణంగా మనకి డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పార్లమెంటులో తొంభై ఒకటి సెప్టెంబర్ పదహారవ తారీఖున ప్రవేశపెడితే దీనిపైన పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు డిసెంబర్ నెల ఇరవై రెండవ తారీఖున లోక్సభ ఆమోదించిందండి లోక్సభ ఆమోదించింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు డిసెంబర్ నెల ఇరవై మూడవ తారీఖున 
డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును రాజ్యసభ ఆమోదించింది రాజ్యసభ ఆమోదించినాక పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండుగా తొంభై మూడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ఏప్రిల్ నెల ఏప్రిల్ నెల ఇరవైవ తారీఖున నాటి రాష్ట్రపతి నాటి ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతి నాటి ప్రెసిడెంట్ లేదా రాష్ట్రపతి శంకర్ దయాల్ శర్మ అప్పటి ప్రధాన అప్పటి రాష్ట్రపతి అప్పటి ప్రెసిడెంటు శంకర్ దయాల్ శర్మ ఈసారు ఈ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుపై సంతకం చేశాడు దీనితో బిల్లు కాస్త చట్టంగా మారింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అంటే డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు చట్టంగా ఎప్పుడు మారిందంటే తొంభై మూడు ఏప్రిల్ ఇరవైవ తారీఖున మారినది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి ఇది ఎప్పటి నుండి అమలులోకి వచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెల ఇరవై నాలుగవ తారీఖు నుంచి అమలులోకి వచ్చింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా మనకి డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు దేనికి సంబంధించినది అంటే స్థానిక సుపరిపాలన సంస్థలలోని పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు సంబంధించినది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఉంది కదండి ఈ డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు దేనికి సంబంధించిందంటే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలలోనే నగర పాలక సంస్థలకు సంబంధించింది అంటే గ్రామ పంచాయతీలను మండల పరిషత్లను జిల్లా పరిషత్లను నగర పాలక సంస్థలను మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లను మెట్రోపాలిటన్కి సంబంధించిన అంశాలను వీటన్నింటిని కూడా ఓవరాల్గా మనం ఏమంటాము అంటే స్థానిక సుపరిపాలన సంస్థలు అంటాము కాబట్టి డెబ్బై మూడు స్థానిక సుపరిపాలన సంస్థలు పంచాయతీ రాజ్ అని డెబ్బై నాలుగు స్థానిక సుపరిపాలన సంస్థలు నగర పాలక సంస్థలు అని చెప్తాము అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి డెబ్బై నాలుగుకు సంబంధించి ఒకసారి జనరల్ చూస్తండి డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పార్లమెంటులో ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారంటే తొంభై ఒకటి సెప్టెంబర్ నెల పదహారవ తారీఖున ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీనిని దీనిపై లోక్సభ ఎప్పుడు ఆమోదం తెలిపింది అంటే తొంభై రెండు డిసెంబర్ ఇరవై రెండవ తారీఖున లోక్సభ ఆమోదించడం జరిగింది అటు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు డిసెంబర్ నెల ఇరవై మూడవ తారీఖున రాజ్యసభ ఆమోదించడం జరిగింది ఇక తొంభై మూడవ సంవత్సరం తొంభై మూడు సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెల ఇరవైవ తారీఖున నాటి రాష్ట్రపతి శంకర్ శంకర్ దయాల్ శర్మ ఈ బిల్లుపై సంతకం చేయడం జరిగింది అటు తర్వాత డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు జూను నెల ఒకటవ తారీఖు నుంచి అమలులోకి రావడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణను రాజ్యాంగంలో డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజ్యాంగంలో ఎన్నో షెడ్యూలులో ఈ నగర పాలక సంస్థలను చేర్చారు అంటే పన్నెండవ షెడ్యూలులో అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి నగర పాలక సంస్థలను డెబ్బై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏ భాగంలో చేర్చారు అని అంటే తొమ్మిది ఏ భాగంలో చేర్చారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పంచాయతీరాజ్ సంస్థలను రాజ్యాంగంలో ఎన్నవ షెడ్యూలులో చేర్చారు అంటే పదకొండవ షెడ్యూలులో చేర్చారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి రాజ్యాంగంలో పంచాయతీరాజ్ సంస్థలను ఏ భాగంలో ఏ భాగంలో చేర్చారంటే తొమ్మిదవ భాగంలో చేర్చారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఈ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణలో భాగంగా మొత్తం పదహారు ఆర్టికల్లను మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం జరిగిందండి అవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి అంటే రెండు వందల నలభై మూడు నుంచి రెండు వందల నలభై మూడు రెండు వందల నలభై మూడు ఏ నుంచి రెండు వందల నలభై మూడు ఓ వరకు మొత్తం పదహారు ఆర్టికల్స్ని ఈ పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకు సంబంధించి మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి నగరపాలక సంస్థలకు సంబంధించి చూస్తే రెండు వందల నలభై మూడు పి నుంచి రెండు వందల నలభై మూడు జెడ్ జి వరకు మొత్తం పద్దెనిమిది అధికరణలలో లేదా ఆర్టికల్లలో నగరపాలక సంస్థలకు సంబంధించిన విషయాలను పొందుపరచడం జరిగినట్లుగా మనం చూడడం జరుగుతుంది అండి సరే అండి మనం డెబ్బై మూడు గురించి చూద్దాం డెబ్బై నాలుగు గురించి చూద్దాం తర్వాత గ్రామ పంచాయతీలు మండల పరిషత్తులు జిల్లా పరిషత్తులు వీటన్నిటి గురించి చూద్దాం ఎందుకంటే స్థానిక సుపరిపాలన సంస్థలలో భాగంగా మనం వీటిని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ స్థానిక సుపరిపాలన సంస్థల వల్ల 
ప్రధాన ఉపయోగం ఏమిటి అంటే ప్రజలకు రాజకీయపరమైన శిక్షణ ఏర్పడుతుంది మరియు ప్రజలు వివిధ రకాల పరిపాలన కార్యక్రమాలలో భాగస్వాములు కావడం జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక మనం ఇప్పుడు అనుకుంటున్నట్లుగా డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించిన విషయాలను చూద్దామండి డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణకు సంబంధించిన విషయాలండి ఈ సెవెంటీ త్రీ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ రాజ్యాంగంలో ఎన్నవ భాగంలో ఉంది అంటే తొమ్మిదవ భాగంలో ఉన్నది అని చెప్పి మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగిందండి మరి ఎన్నో షెడ్యూల్లో ఉంది అంటే పదకొండవ షెడ్యూల్లో ఉన్నది అని చెప్పి చూసుకున్నామండి మరి ఏ ఆర్టికల్ నుంచి ఆర్టికల్ వరకు అనుకున్నామండి రెండు వందల నలభై మూడు రెండు వందల నలభై మూడు ఏ నుంచి రెండు వందల నలభై మూడు ఓ వరకు అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరిగిందండి ఈ రకంగా చూస్తే మొత్తం ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నామండి పదహారు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరిగిందండి మరి డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణను రాజ్యాంగంలో ఏం పేరుతో ప్రవేశపెట్టారు ఏం పేరుతో అందులో రాశారు అంటే ద పంచాయత్ ద పంచాయత్ అనే పేరుతో రాజ్యాంగంలో చేర్చారండి ఏ ఆర్టికల్లో భాగంగా చేర్చారు పదహారు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఏ ఆర్టికల్లో భాగంగా చేర్చారు అంటే అంటే అర్థమైందంటే ఇప్పుడు క్రికెట్ టీంలో పదకొండు మంది ఉంటారు కానీ మనం వాళ్ళందరినీ కలిపి కూడా ఎవరు టీము అంటే ఏదో ఒక క్యాప్టెన్ ఉంటాడు కదండి రాహుల్ ద్రావిడ సౌరవ్ గంగూలీ ఏదో ఒక పేరు గంగూలీ టీం ద్రావిడ టీం లాగా ఈ పదహారు ఆర్టికల్స్ని కూడా ఒక టీంగా చేసి ఆ టీముకు ఒక ఆర్టికల్ని నాయకునిగా చేసి మన రాజ్యాంగంలో చేర్చారు మరి ఆ నాయకుని లాగా ఉన్న ఆర్టికల్ ఏంటిదంటే రెండు వందల నలభై మూడు జీ ఆర్టికల్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఈ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణలో పంచాయతీరాజ్ సంస్థల గురించి ఉన్నది అని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం మరి ఇందులో మనం ఒక్కొక్క ఆర్టికల్కి సంబంధించిన విషయాలను చూస్తేనండి ముందుగా రెండు వందల నలభై మూడవ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది చూస్తే రెండు వందల నలభై మూడవ ఆర్టికల్ గ్రామ పంచాయతీల నిర్వచనం మరియు గ్రామ సభల నిర్వచనం గ్రామ పంచాయతీల నిర్వచనం మరియు గ్రామ సభల నిర్వచనం గ్రామ పంచాయతీ అంటే ఏంటండి సాధారణంగా చూస్తే రెండు వేల జనాభా కంటే రెండు వేల జనాభా కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉంటేనే రెండు వేల జనాభా కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉంటేనే ఆ నివాస ప్రాంతాన్ని గ్రామ పంచాయతీగా ప్రకటిస్తారు మరి సాధారణంగా ఒక నివాస ప్రాంతాన్ని గ్రామంగా ప్రకటించాలంటే రెండు వందల జనాభా ఉన్నా కూడా గ్రామంగా ప్రకటిస్తారు మూడు వందల నుంచి ఐదు వందల మధ్యలో జనాభా ఉన్నా కూడా గ్రామంగా ప్రకటిస్తారు గ్రామ పంచాయతీగా కాదు మరి ఈ రకంగా మనం చూస్తే గ్రామ పంచాయతీ అనగా కనీసం రెండు వేల మంది జనాభా కంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే దానిని గ్రామ పంచాయతీగా ప్రకటిస్తాము అనే నిర్వచనం ఉంది మరి ఇదే రెండు వందల నలభై మూడవ ఆర్టికల్లో గ్రామ సభ నిర్వచనం కూడా ఉంది గ్రామ సభ అంటే ఏంది అంటే గ్రామంలోని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో సభ్యులుగా ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందండి అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అంటే ఓటు హక్కు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి గ్రామ సభలో సభ్యుడే అని చెప్పడం అండి ఇక అదే మాదిరిగా ఇదే ఆర్టికల్లో జనాభా అనే పదానికి సంబంధించి కూడా పేర్కొనడం జరిగింది జనాభా అంటే ఒకే ప్రదేశంలో అంటే ఒకనొక ప్రదేశంలో సమూహంగా నివసించే జాతుల సమూహం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందండి ఇదే ఆర్టికల్లో ఇదే రెండు వందల నలుమూడు ఆర్టికల్లో మండలం అనే పదానికి సంబంధించిన నిర్వచనాన్ని కూడా పేర్కొనడం జరిగిందండి మండలం అనగా ఇరవై నుండి ముప్పై గ్రామాల సముదాయాన్నే మండలం అనే పేరుతో ఈ ఆర్టికల్లో పేర్కొనడం జరిగిందండి అదే మాదిరిగా జిల్లా జిల్లా అంటే ఏమని కూడా పేర్కొందంటే కామన్గా కొన్ని మండలాల సముదాయమే జిల్లా అని చెప్పి పేర్కొనడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇట్లా ఈ రకంగా చిన్న చిన్న పదాలు ఇవన్నీ కూడా కాకపోతే వాటి గురించి నిర్వచనం రూపంలో మనకి రెండు వందల నలభై మూడవ ఆర్టికల్లో పొందుపరచడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక రెండు వందల నలభై మూడు తర్వాత రెండు వందల నలభై మూడు ఏ ఆర్టికల్ ఏం చెబుతుంది అనే విషయాలను మనం గమనించినట్లయితే రెండు వందల నలభై మూడు ఏ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే గ్రామ సభకు సంబంధించిన విషయాలు చెప్తుందండి గ్రామ సభకు సంబంధించిన విషయాలను చెప్తుంది ఓకే 
గ్రామ సభను ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తారు ఉదాహరణకి బీహార్ రాష్ట్రంలో గ్రామ సభను పంచాయతీ అనే పేరుతో పిలుస్తారు పంచాయతీ అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఓకే మరి ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో గ్రామ సభను పాలీ సభ అనే పేరుతో పిలుస్తారండి పాలీ సభ అనే పేరుతోటి పిలుస్తారు మరి సాధారణంగా గ్రామ సభలో ఎవరు ఉంటారని చెప్పుకున్నామండి ఇంతకుముందు సందర్భంలో కూడా అంటే గ్రామంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక వ్యక్తి గ్రామ సభలో సభ్యుడిగా ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి గ్రామ సభను ఏ రకమైన సంస్థగా భావిస్తారు అంటే గ్రామ సభ గ్రామ స్థాయిలో శాసన సంబంధ సంస్థ శాసన సంబంధ సంస్థ మరియు గ్రామ సభ గ్రామ స్థాయిలో చర్చా సంబంధమైన సంస్థ చర్చా సంబంధమైన సంస్థ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఎందుకు ఇలా పిలుస్తూ ఉంటారు అంటే గ్రామ సభలోనే అనేక విషయాలను డిస్కస్ చేసి అనేక విషయాలు అంటే గ్రామంలో ఎవరికి ఇండ్లు ఉన్నాయి ఎవరికి రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి అంటే ఎవరికి ఇండ్లు లేవు ఎవరికి రేషన్ కార్డులు లేవు అదే మాదిరి ఎవరికి నివాస గృహాలు లేవు ఎవరికి ఏ రకమైన అవసరాలు ఉన్నాయి ఇలాంటి విషయాలన్నింటిని కూడా గ్రామ సభ పెట్టి ఆ గ్రామ సభలోనే డిస్కస్ చేస్తారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఆ రకంగా డిస్కస్ చేశాక ఒక శాసనం అనే కాన్సెప్ట్లోనే వారంతా అక్కడే డిసైడ్ అవుతారు కాబట్టి శాసన సంబంధ సంస్థ అంటున్నాం అదే మాదిరి చూసినట్లయితే చర్చిస్తారు కదండి ప్రతి సమస్యను ఈ గ్రామ సభలో చర్చిస్తారు కాబట్టి దీనిని చర్చా సంబంధ సంస్థ అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తుంటారండి మరి సాధారణంగా గ్రామ సభ సమావేశం జరగాలంటే కోరం ఎంత అంటే కోరం అంటే తెలుసు కదండి జనరల్గా కోరం అంటే సభ సమావేశం కావడానికి ఉండాల్సిన కనీస లేదా కనిష్ట సభ్యుల సంఖ్యను కోరం అంటారు వంద సబ్ క్లాస్ మూడు ప్రకారం కోరం అనే విషయాల గురించి మనకు తెలుస్తుంది అది కోరం ఏ కోరమైనా కావచ్చు మరి సార్ ఇప్పుడు గ్రామ సభ కోరం గ్రామ సభ కోర గ్రామ సభ కోరం ఎంత అంటే ఒకటి బై పదవ వంతు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు మరి ఈ ఒకటి బై పదవ వంతు లేని పక్షంలో ఎలా అంటే యాభై ఐదు మంది ఓటర్ల సంతకాలు తీసుకొని గ్రామ సభను నిర్వహించవచ్చు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి గ్రామ సభకు అధ్యక్షుడిగా ఎవరు ఉంటారు అంటే సర్పంచ్ ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి సర్పంచ్ గ్రామ పెద్ద గ్రామ అధ్యక్షుడు గ్రామ ప్రథమ పౌరుడు గ్రామంలో క్రియాశీలక సభ్యుడు ఈ రకంగా మనం సర్పంచ్ గారి గురించి చూడవచ్చు అంటే గ్రామ సభలో గ్రామ సభ సమావేశాలకు ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తారంటే అండి సర్పంచ్ అధ్యక్షత వహిస్తాడు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి భారతదేశంలో ఎక్కడ ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం కనిపిస్తుందంటే కేవలం గ్రామ సభలోనే ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం కనిపిస్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి అప్పుడెప్పుడో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం ఉండేదండి అప్పుడెప్పుడో అంటే పురాతన కాలంలో గ్రీకు దేశంలోని గ్రీకు దేశంలోని స్పార్ట స్పార్ట మరియు స్పార్ట మరియు ఏథెన్స్ ఏథెన్స్ ప్రాంతాలలో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం ఉండేది అప్పట్లో ఎప్పుడో భారతదేశంలో బౌద్ధ మతం వెలిసిల్లిన కాలంలో బౌద్ధ మతం వెలిసిల్లిన కాలంలో భారతదేశంలో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం ఉండేది మరి ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా ఉందా ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా కనిపించడం లేదు మరి ప్రపంచంలో ఒకే ఒక దగ్గర మనకు ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుందండి అది ఎక్కడ అంటే స్విట్జర్లాండ్ దేశంలోని ల్యాండ్ ల్యాండ్ గెమాండ్ అనే సంస్థ దగ్గర ల్యాండ్ గెమాండ్ అనే సంస్థలో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నట్లుగా మనకు అర్థమవుతుందండి మరి భారతదేశంలో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడనన్నా ఉందా అంటే ఉంది అది ఎక్కడ ఉంది కేవలం అంటే మన గ్రామాలలోనే గ్రామ సభల్లోనే ఉంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఈ రకంగా గ్రామ సభ సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు సమావేశం కావాలంటే ప్రారంభంలో రెండుసార్లు సమావేశం కావాలి అని ఉండేదండి ఇటీవల జరిగిన పెనుమార్పుల వల్ల నాలుగు సార్ల సమావేశం కావాలి అని చెప్పి పేర్కొనడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి గ్రామ సభ అక్టోబర్ మూడు ఏప్రిల్ పద్నాలుగు సాధారణంగా జనవరి రెండు జూలై ఒకటి ఈ తారీఖులలో గ్రామ సభ సంవత్సరం మొత్తంలో నాలుగు సార్ల సమావేశం కావాలి ఇక ఈ సమావేశం ఏ విధానంలో ఏ విధానంగా ప్రారంభమవుతుంది అంటే గత సంవత్సరపు ఆదాయ వ్యయ లెక్కలకు సంబంధించిన నివేదికలను చదువుతూ గత సంవత్సరపు ఆదాయ వ్యయాలకు సంబంధించిన నివేదికలను చదువుతూ ఆదాయ వ్యయాలకు సంబంధించిన నివేదికలను చదువుతూ ప్రారంభమవుతుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఓకే 
మరి ఈ గ్రామ సభలు భారతదేశంలో మంచిగానే ఉన్నాయండి ప్రజాస్వామ్యంలో భాగంగా అయితే వీటి గురించి ప్రజలకు చాలా మందికి తెలియదు తెలిసిన పాల్గొనరు పాల్గొన్న అందులో పాల్గొన్న ఆ గ్రామ సభలో మాట్లాడరు మాట్లాడిన ప్రజాప్రతినిధిని విమర్శించరు ఇలాంటి లోపాలు ఉండడం వల్ల భారతదేశంలో గ్రామ సభ అనేది విజయవంతంగా జరగడం లేదు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అన్నట్టు ఏదో కొన్ని గ్రామాలలో ఏవో కొన్ని ఏరియాలలో తప్ప చైనా ఏరియాలలో గ్రామ సభలు విజయవంతం కావట్లేవు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అండి మనం జనరల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే గ్రామ సభలను సజావుగా జరిపి పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందిన కొన్ని గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయండి ఉదాహరణకి కర్నూలు జిల్లాలోని పాండురంగాపురం అనే గ్రామ పంచాయతీ గ్రామ సభను రెగ్యులర్గా జరిపి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేత ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేత రా భారతరత్న రాజీవ్ గాంధీ అవార్డు అదే మాదిరిగా గూగుల్ సంస్థ చేత ఉత్తమ గ్రామం అవార్డు అదే మాదిరిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేత నిర్మల గ్రామ పురస్కారం ఇలాంటి ఎన్నో అవార్డులను కూడా మనకు పొందినట్లు మనం అనేక సందర్భాలు చూస్తున్నాం దీంతోపాటు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని జగురుపాడు గ్రామ పంచాయతీ కూడా అనేక రకాల అవార్డులను పొందడం జరిగింది ఇక పాండురంగాపురం అనే గ్రామ పంచాయతీ అయితే పద్దెనిమిది రకాల కమిటీలను ఏర్పాటు చేసి ఆ కమిటీలను అన్నింటినీ కూడా ఎలా ఏర్పాటు చేసిందంటే ఈ గ్రామ సభలను ఏర్పాటు చేసే ఆ గ్రామ సభలోనే ఆ గ్రామ సభలోనే పద్దెనిమిది కమిటీలను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరికీ వివిధ పనులను అప్పజెప్పి ప్రజలను భాగస్వాములను చేసి విజయ పదంలో ముందుకెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ కొన్ని గ్రామ పంచాయతీలు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అన్నట్టు సభ సమావేశాలు గత సంవత్సరపు ఆదాయ వ్యయాలను చదువుతూ సమర్పిస్తూ నివేదికలు సమర్పిస్తూ స్టార్ట్ అవుతాయి అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అండి మరి భారతదేశంలో గ్రామ సభల అధ్యయనంపై భారతదేశంలో గ్రామ సభల అధ్యయనంపై అనేక కమిటీలను వేయడం జరిగింది అలా కమిటీలు వేసిన రాష్ట్రం ఒక రాష్ట్రం ఉందండి ఆ రాష్ట్రం పేరే రాజస్థాన్ రాష్ట్రం అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి రాజస్థాన్ రాష్ట్రం గ్రామ సభల గురించి అధ్యయనం చేయడానికి ఒక కమిటీని నియమించిందండి ఆ కమిటీ పేరు ఏం పేరంటే సాదిక్ ఆలి కమిటీ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి అదే మాదిరిగా రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం గ్రామ సభల పనితీరును మెరుగుపరచడానికి సంబంధించి సూచనలు చేయడానికి గ్రామ సభ జరుగుతుంది ఓకే ఇంకా మంచిగా జరగాలంటే ఎలాంటి మెరుగులు చేయాలి అంటే ఎలాంటి అంశాలను మనం చూడాలంటే గ్రామ సభల పనితీరును మెరుగుపరచడానికి కావలసిన అంశాలను అధ్యయనం చేయడానికి ఇంకొక కమిటీని నియమించిందండి ఆ కమిటీ పేరు ఏం పేరంటే గిరిధర్ వ్యాస్ కమిటీ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి గిరిధర్ వ్యాస్ కమిటీ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఈ గ్రామ సభ ఈ రకంగా చూస్తుంటే మనం గ్రామ సభ సంవత్సరంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సంవత్సరాన్ని ప్రకటించిందండి ఆ సంవత్సరం ఏంటిది అంటే రెండు వేల తొమ్మిది అక్టోబర్ నెల రెండు నుంచి రెండు వేల పది అక్టోబర్ నెల రెండవ తారీఖు మధ్యల గల సంవత్సరం అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి భారత ప్రభుత్వం ఏ సంవత్సరాన్ని గ్రామ సభ సంవత్సరముగా ప్రకటించడం జరిగింది అంటే రెండు వేల తొమ్మిది అక్టోబర్ రెండు నుంచి రెండు వేల పది అక్టోబర్ నెల రెండవ తారీఖు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఈ సంవత్సరమునే ఎందుకు గ్రామ సభ సంవత్సరంగా ప్రకటించింది అంటే మనకు సాధారణంగా అర్థమవుతుందండి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అక్టోబర్ నెల రెండవ తారీఖున భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మూడంచెల స్థాయి ప్రభుత్వాన్ని రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం అమలు చేసింది అనే విషయం మనందరికీ అవగ ఐడియా ఉండి ఉంటుందండి అంటే ఆ రకంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో మూడంచెల స్థాయి ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ప్రారంభమైనది ఆ రకంగా చూస్తే రెండు వేల తొమ్మిదికి వచ్చేసరికి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది అనేది మనకు అర్థమవుతుందండి యాభై సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా మనకు ఈ సంవత్సరాన్ని గ్రామ సభ సంవత్సరంగా ప్రకటించారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి గ్రామ సభ దినం ఎప్పుడు గ్రామ పంచాయతీ దినం ఎప్పుడు గ్రామ సభ దినం ఎప్పుడు అంటే ఏప్రిల్ నెల పదనాలుగు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి గ్రామ పంచాయతీ దినం ఎప్పుడు అంటే గ్రామ పంచాయతీ దినం ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి గ్రామ సభ దినం ఏప్రిల్ పదనాలుగు గ్రామ పంచాయతీ దినం ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు ఈ గ్రామ పంచాయతీ దినాన్నే పంచాయతీరాజ్ దినముగా మనం జరుపుకుంటామండి అంటే సింపుల్గా పంచాయతీరాజ్ దినం అనే పేరుతోటి పిలుస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి అంటే పంచాయతీరాజ్ దినం ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు ఇక గ్రామ సభ దినం ఎప్పుడు అనుకుంటున్నామండి ఏప్రిల్ పద్నాలుగు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు 
ఏప్రిల్ పద్నాలుగుననే గ్రామ సభ దినంగా ఎందుకు జరపాలి అంటే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి ఏప్రిల్ నెల పద్నాలుగవ తారీఖున అప్పటి మధ్యప్రదేశ్ ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్లోని మే అనే గ్రామంలో మహువా అనే ఒక కులంలో జన్మించిన వ్యక్తి డాక్టర్ భీమ్రావ్ రామ్జీ అంబేద్కర్ తమ తల్లిదండ్రులకు పద్నాలుగవ సంతానముగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి ఏప్రిల్ పద్నాలుగున జన్మించాడు అతను భారతదేశ రాజ్యాంగానికి కృషి చేశాడు కాబట్టి కామన్గా అతని యొక్క జన్మదినాన్ని ఏప్రిల్ పద్నాలుగవ తారీఖు అయిన అతని జన్మదినాన్ని గ్రామ సభ దినంగా జరుపుకుంటాము ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగుని పంచాయతీరాజ్ దినంగా ఎందుకు జరుపుకుంటాము అంటే మనకి డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగవ తారీఖు నుంచి అమలులోకి వచ్చింది కాబట్టి ఆ అమలులోకి వచ్చిన రోజును గుర్తు చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగుని పంచాయతీరాజ్ దినంగా జరుపుకుంటాము అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా మనకి రెండు వందల నలభై మూడు ఏ అనే ఆర్టికల్ గ్రామ సభ గురించి చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి రెండు వందల నలభై మూడు ఏమో నిర్వచనాల గురించి చెప్తుందండి రెండు వందల నలభై మూడు ఏ ఏమో గ్రామ సభకు సంబంధించిన విషయాలను చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి రెండు వందల నలభై మూడు బి ఏం చెబుతుంది అనే విషయాలను మనం చూసినట్లయితే రెండు వందల నలభై మూడు బి అనేది పంచాయతీరాజ్ సంస్థల స్వరూపం గురించి చెప్తుందండి స్వరూపం గురించి చెబుతుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి దానికి సంబంధించిన విషయాలను చూస్తే దానికి సంబంధించిన విషయాలను చూస్తండి రెండు వందల నలభై మూడు బి పంచాయతీరాజ్ సంస్థల స్వరూపం గురించి చూడవచ్చు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి స్వరూపం అంటే ఎన్ని స్థాయిలలో ఉంటుంది అనేది ఎన్ని స్థాయిలలో ఉంటుందండి మూడు స్థాయిలలో ఉంటుంది గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీ మండల స్థాయిలో మండల పరిషత్తులు మండల స్థాయిలో మండల పరిషత్తులు జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా పరిషత్తులు జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా పరిషత్తు ఇట్లా ఈ మూడు రకాల స్థాయిలలో ఉంటుంది అని చెప్తుంది మనకు రెండు వందల నలభై మూడు బి ఇక్కడ మనం అశోక్ మెహతా కమిటీని గుర్తు చేసుకునే సందర్భం వచ్చింది అశోక్ మెహతా గారు ఏమన్నారు గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీలు వద్దు అన్నాడు మండల స్థాయిలో మండల పరిషత్తులు ముద్దు అన్నాడు సరే మరి ఈ రకంగా మనం చూస్తే ఎందుకు అతను చెప్పాడు అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఆ సందర్భంలో డిస్కస్ చేసుకున్నామండి ఎందుకంటే గ్రామ పంచాయతీలను నిర్వహించడం అనేది కొంత వ్యయంతో కూడుకుని ఉన్నది మరి అలాంటి వ్యయాన్ని ఎందుకు జనాభా ఇరవై లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే చూడండి లేకుంటే వద్దు అని చెప్పాడు మరి ఒక మండలంలో ఒక మండలమే ఎన్ని గ్రామాలను పరిపాలించగలుగుతుందా పరిపాలన పరమైన సమస్యలు రావా అంటే రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ప్రతి గ్రామంలో ఒక గ్రామ సమాఖ్యను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పిండదు గ్రామ సమాఖ్యను ఏర్పాటు చేయాలి ఈ గ్రామ సమాఖ్యలు ఎవరు ఉంటారు ఏదో నామమాత్ర సభ్యులని ఓ నలుగురును ఐదుగురును నియమిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ రకంగా నామమాత్ర పనులు వాళ్ళు అక్కడ చేస్తే మిగిలిన పనులను అన్నింటినీ మండల స్థాయిలో చేయవచ్చు కాబట్టి గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీలు వద్దు అని చెప్పి చెప్పాడు అశోక్ మెహతా అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి సరే రెండు వందల నలభై మూడు బి ఏం చెప్తుంది అంటే గ్రామ పంచాయతీల స్వరూపం గురించి చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి నెక్స్ట్ మనం చూస్తే రెండు వందల నలభై మూడు సి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రెండు వందల నలభై మూడు సి ఏం చెప్తుంది అంటే నిర్మాణం గురించి చెప్తుందండి పంచాయతీరాజ్ సంస్థల నిర్మాణం గురించి చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి సాధారణంగా అండి గ్రామ పంచాయతీలో ఎవరెవరు ఉంటారు సర్పంచ్ ఉంటాడు ఉప సర్పంచ్ ఉంటాడు వార్డు మెంబర్స్ ఉంటారు ఇక వీరు ప్రజల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు మరి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు వాళ్ళు ఉంటారండి సహజంగా విఆర్ఏ విఆర్ఓ పంచాయతీ కార్యదర్శి వీళ్ళు ఉంటారు మరి కొన్ని గ్రామాలు ఉంటాయి కదండి అంటే పెద్ద గ్రామాలు ఉంటాయి కదండి పెద్ద గ్రామాలలో ఎవరు ఉంటారు అంటే కార్యనిర్వాహణ అధికారి ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి పెద్ద గ్రామాలు అంటే మరి ఏ రకంగా వాటిని పెద్ద గ్రామాలు అంటున్నావు జనాభాను బట్టి అంటున్నావా లేదా అవి పే చేసే పన్నులైన వార్షిక ఆదాయం బట్టి అంటున్నావా అంటే ఆదాయం బట్టి అంటున్నావా అంటే సాధారణంగా జనాభాను బట్టే మనం చెప్పడం జరుగుతుందండి పదివేల జనాభా కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న గ్రామాలను మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలు అంటామండి ఆ రకంగా మేజర్ గ్రామ పంచాయతీలలో 
సర్పంచ్ కూడా ఉండడు మరి ఎవరు ఉంటారు అంటే కార్యనిర్వహణ అధికారి ఉంటారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు సరే మనం సాధారణంగా సాధారణ గ్రామాల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి గ్రామ స్థాయిలో విఆర్ఏ విఆర్ఓ పంచాయతీ కార్యదర్శి వీళ్ళు ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పొచ్చు వీళ్ళందరి చేత కూడుకుని ఉన్నదే పంచాయతీ అదే గ్రామ పంచాయతీ నిర్మాణం మరి మండల స్థాయిలో మండల పరిషత్ ఉంటుంది కదండి మండల మండల పరిషత్ ఉంటుంది కదా ఉంటుంది మరి ఇందులో ఎవరెవరు ఉంటారంటే సహజంగా ఎంపీటీసీలు ఒక్కొక్క గ్రామం నుంచి ఎన్నికైన వ్యక్తి ఉంటుంటారు కదండి అట్లా ఒక్కొక్క గ్రామం నుంచి ఎన్నికైన వ్యక్తిని ఎంపీటీసీ అంటాం వారు ఉంటారండి అదే మాదిరిగా ఆ మండలం మొత్తానికి ఉండే జడ్పిటిసి ఉంటాడు కదండి ఆయన కూడా ఇందులో భాగంగానే ఉంటాడండి అదే మాదిరిగా ఆ మండలం ఏ ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గంలో ఉంటుందో ఆ ఎమ్మెల్యే కూడా ఉంటాడండి అదే మాదిరిగా ఆ మండలం ఏ ఎంపీ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంటుందో ఆ ఎంపీ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి అదే మాదిరిగా చూసినట్లయితే రాజ్యసభ ఆ మండలం ఏ రాజ్యసభకు సంబంధించిన భౌగోళిక పరిధిలో ఉందో ఆ రకంగా రాజ్యసభ సభ్యుడు ఇట్లా వీరందరి చేత ఉన్నదే మండల పరిషత్ నిర్మాణం అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇంకొకటి ఏమిటి అంటే జిల్లా పరిషత్ నిర్మాణం అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇందులో ఎవరుంటారండి ఒక్కొక్క మండలం నుంచి ఎన్నికయ్యే ఒక్కొక్క జడ్పిటిసి అంటే ఆ జిల్లాలో ఎన్ని మండలాలు ఉన్నాయో అంతమంది జడ్పిటిసిలు ఇక మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నట్లుగా అంటే ఎక్కడ చెప్పుకున్నట్లుగా మండలానికి సంబంధించి చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ మండల ఎమ్మెల్యేలు ఎట్లా అయితే మండల పరిషత్లో భాగంగా ఉంటారో అదే మాదిరిగా ఆ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ఏ ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గంలో ఉంటుందో ఆ ఎమ్మెల్యే అంటే ఎమ్మెల్యేను ఇక సేమ్ ఇక ఎంపీ ఎంపీను ఎంపీను ఇక రాజ్యసభ సభ్యుడు ఈ రకంగా వీళ్ళందరూ కూడా జిల్లా పరిషత్తులో జిల్లా పరిషత్ నిర్మాణంలో భాగంగా ఉంటారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా మనకి రెండు వందల నలభై మూడు సి అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే పంచాయతీరాజ్ సంస్థల నిర్వచనం గురించి చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా మనం పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు సంబంధించి చూస్తున్నామండి ఆ రెండు వందల నలభై మూడు ఏ గ్రామ సభ అని రెండు వందల నలభై మూడు బి గ్రామ పంచాయతీల స్వరూపం అని పంచాయతీరాజ్ సంస్థల స్వరూపం అని రెండు వందల నలభై మూడు సి పంచాయతీరాజ్ సంస్థల నిర్మాణం అనే విషయాన్ని మనం చూస్తున్నామండి నెక్స్ట్ రెండు వందల నలభై మూడు డి ఏం చెప్తుంది అంటే రిజర్వేషన్లకు సంబంధించిన విషయాలను చెప్తుందండి ఈ రిజర్వేషన్లను తెలుగులో ఏమంటాము అంటే కేటాయింపులు అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం అండి కామన్గా రిజర్వేషన్స్ ఎక్కడికి సంబంధించిన రిజర్వేషన్లు అంటే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలలో ఉండే రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి చూస్తున్నాం అండి సాధారణంగా గ్రామాలలో పురుషుల ఆధిపత్యం ఉంటుందండి వారి ఆధిపత్యాన్ని తగ్గించడానికి గాను భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ఈ స్త్రీలకు రిజర్వేషన్లను కల్పించడం జరిగింది స్త్రీలకి మొత్తం సీట్లలో ఒకటి బై మూడవ వంతు సీట్లను మహిళలకు కేటాయించడం జరిగిందండి మరి ఎస్సి ఎస్టీ బీసీలకు వారి జనాభా ప్రాతిపాదికన జనాభా ప్రాతిపాదికన వారికి సీట్లను కేటాయించడం జరిగిందండి బీసీలకు డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టంలో ఎలాంటి రిజర్వేషన్లను కేటాయించలేదు అయితే ఏపీ పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ ప్రకారం బీసీలకు ఒకటి బై మూడవ వంతు సీట్లను కేటాయించడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఎందుకంటే ఈ రిజర్వేషన్లు ముఖ్యంగా మహిళలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రిజర్వేషన్లను కేటాయించడం జరిగిందండి వారికి రాజకీయ సమానత్వం ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆర్థికంగా సమానత్వం కూడా వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ రకంగా మనకి పంచాయతీరాజ్ సంస్థలలో రిజర్వేషన్లకు సంబంధించిన విషయాలు ఉన్నాయి అని చెప్పవచ్చండి ఇక మనం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే రెండు వందల నలభై మూడు ఈ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ ఈ ఏం చెప్తుంది అంటే కాలపరిమితికి సంబంధించిన విషయాలు చెప్తుందండి కాలపరిమితి అంటే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఎన్ని రోజులు లేదా ఎన్ని సంవత్సరాలు పదవిలో ఉంటాయి అనే విషయాలు చెప్తుందండి మరి ఆ రకంగా చూస్తే సాధారణంగా పంచాయతీరాజ్ సంస్థల ప్రారంభ సమావేశం నుంచి అది మండల పరిషత్ కావచ్చు గ్రామ పంచాయతీ కావచ్చు జిల్లా పరిషత్ కావచ్చు ఆ ప్రారంభ సమావేశం అనేది ప్రారంభ సమావేశం అయిన రోజు అనేది ముఖ్యం ఆ రోజు నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి అయ్యే వరకు వాటి యొక్క పదవి కాలం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు సాధారణంగా ఈ లోపు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏవైనా పెనుమార్పులు జరిగితే అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి పంచాయతీరాజ్ సంస్థల కాలపరిమితి ఐదు సంవత్సరాలు అని చెప్పుకున్నాము 
మరి కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేక ఏరియాలలో కొంత ఎక్కువ తక్కువగా కూడా ఉండవచ్చు సరే నెక్స్ట్ రెండు వందల నలభై మూడు ఎఫ్ ఏం చెప్తుంది అంటే అర్హతలు అనర్హతల గురించి చెప్తుందండి పంచాయతీరాజ్ సంస్థలలో పోటీ చేసే వ్యక్తులకు ఉండాల్సిన అర్హతలు ఏమిటి మరియు అనర్హతలు ఏమిటి అనేది మనం చూడవచ్చండి మరి ఈ రకంగా అర్హతల విషయానికి వస్తే చూడండి ఫస్ట్ సాధారణంగా పంచాయతీరాజ్ సంస్థలలో పోటీ చేసే వ్యక్తికి ఉండాల్సిన అర్హతలు సేమ్ టు సేమ్ ఎమ్మెల్యేకు ఏ రకమైన అర్హతలు ఉండాలో ఆ రకమైన అర్హతలు ఈయనకు ఉండాలి అంటే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలలో పోటీ చేసే వారికి ఉండాలి అన్ని రకాల అర్హతలు ఉండాలి వయసు విషయంలో మాత్రం మినహాయింపు ఉంది ఒక వ్యక్తి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు ఉండాలండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయస్సు నిండి ఉండాలి ఈ వయసు విషయంలో ఒకటి మినహాయింపు మరి ఇప్పుడు పంచాయతీరాజ్ సంస్థలలో పోటీ చేసే వ్యక్తులకు ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు ఉండాలండి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉంటే సరిపోతుంది వయసు విషయంలో మాత్రమే తేడా మిగిలిందంతా సేమ్ టు సేమ్ ఏమైనా తెలుసు కదండి ఫేమస్ డైలాగ్ సినిమా డైలాగ్ ఆ రకంగా అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి ఈ రకంగా అర్హతలకు సంబంధించిన విషయాలు అనర్హతలు ఏమిటి అనర్హతలు ఏమిటి అని చూస్తే పోటీ చేసే వ్యక్తికి పదిహేడవ ఆర్టికల్ ప్రకారం శిక్ష పడి ఉండరాదు అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ ప్రయోగించబడి ఉండరాదు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అదే మాదిరిగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మే ముప్పై తర్వాత వివాహం అయినట్లయితే అతనికి ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉండకూడదు ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉండొద్దు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి అదే మాదిరిగా సర్పంచ్గా కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే లోకల్ ఎలక్షన్లలో ఎవరైనా కావచ్చు అంటే వార్డ్ మెంబరే కావచ్చు సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ ఇలా ఎవరైనా కావచ్చు అలాంటి వ్యక్తులు శారీరకంగా మానసికంగా ఆరోగ్యవంతులై ఉండాలి శారీరకంగా అంటే మనం కొన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు అంటే ఫిజికల్గా మంచిగా ఉండాలి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఏమన్నా వైకల్యం ఉన్నది అనుకోండి ఆ పర్సన్ అన్ని ప్రాంతాలలోకి పర్ఫెక్ట్గా తిరగలేడు కొన్ని కొన్ని సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు వాటిని ఇది కాలేదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో మీరు గమనించి ఉండవచ్చు లోకల్ ఎలక్షన్లలో ఈ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి ముఖ్యంగా అంటే ఈ రకమైన రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి మీరు గమనించి ఉండవచ్చు ఇంకోటి ఏమి అంటే మానసికంగా అనారోగ్యవంతుడై ఉండరాదు సాధారణంగా పం గ్రామాలలో పంచాయతీలు చెప్పే సందర్భంలో ఈ సర్పంచ్గా ఉన్న వ్యక్తి మానసికంగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఏవైనా కొన్ని కొన్ని కవ్వింపు చర్యలు కొన్ని కొన్ని ఉద్వేగపరిచే విషయాలు మనం ఆ పంచాయతీల సందర్భంగా చూస్తుంటాం అలాంటప్పుడు విమోచనని ఏమంటే ఒక రకమైన విచక్షణను కోల్పోయాడనుకో పరిస్థితులన్నీ చేజారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రకంగా ఉండకూడదు అంటే శారీరకంగా మానసికంగా అనారోగ్యవంతుడై ఉండరాదు ఓకే అండి ఇక వీటితో పాటు ఆర్థికంగా దివాళ తీసిన వాడై కూడా ఉండరాదు ఒకవేళ ఆర్థికంగా దివాళ తీసిన వాడు ఏమిటే ఏమవుతుందండి పంచాయతీలకు కేటాయించాల్సిన నిధులన్నింటినీ తానే స్వాహ చేస్తాడు అనే విషయం మనం ఈజీగా క్యాచ్ చేయవచ్చు కాబట్టి ఇలాంటివి ఏవి కూడా ఉండకూడదు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా మనకి రెండు వందల నలభై మూడు ఎఫ్ ఏం చెప్తుంది అంటే అర్హతలు మరియు అనర్హతల గురించి చెప్తుందండి తర్వాత రెండు వందల నలభై మూడు ఎఫ్ తర్వాత ఏమొస్తుందండి జి ఏబిసిడిఈఎఫ్ జి మరి ఈ జి ఏం చెప్తుంది అంటే అధికారాలు అధికారాలు విధుల గురించి చెప్తుందండి అధికారాలు విధుల గురించి ఈ రెండు వందల నలభై మూడు జి చెప్తుందని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఈ ఆర్టికల్ పేరు మీదుగానే మనకు డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాన్ని చేర్చడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు ప్రారంభంలో ఇరవై తొమ్మిది అధికారాలు ఉండేవి ప్రస్తుతం వాటిని కుదించి పద్దెనిమిది అధికారాలుగా చెప్పడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఇలాంటి వాటి ఉదాహరణ ఏమి అంటే తాగునీటి సౌకర్యాన్ని కల్పించడం సాగునీటి సౌకర్యాన్ని కల్పించడం వీధి దీపాలను ఏర్పాటు చేయడం వీధులను శుభ్రం చేయడం పశు కలేబరాలను తొలగించడం భూములపై పన్నులు సక్రమంగా విధించి సక్రమంగా వసూలు చేయడం గ్రామాలలో గ్రంథాలయాల లాంటి వాటిని ఏర్పాటు చేయడం పచ్చదనం పరిశుభ్రత లాంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం అన్ని రకాల ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే మొత్తం అనేక రకాలు ఉంటాయంటే ముఖ్యంగా పద్దెనిమిది రకాల విధులని పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు కేటాయించడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి తర్వాత హెచ్ ఏబిసిడిఈఎఫ్ జి హెచ్ హెచ్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఆదాయ వనరుల గురించి చెప్తుందండి అంటే గ్రామ పంచాయతీలకు ఏ ఏ పద్ధతుల ద్వారా డబ్బులు వస్తున్నాయి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇదే విధుల గురించి చెప్తుంది ఇదేమో నిధుల గురించి చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి 
మరి పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు ప్రధానంగా మూడు రకాల పద్ధతుల ద్వారా ఆదాయం వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఒకటి పన్నుల ద్వారా ట్యాక్సెస్ ద్వారా పన్నుల ద్వారా రెండు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే నిధుల ద్వారా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే నిధుల ద్వారా మూడవది ఏమిటి అంటే మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం లాంటి పథకాలకు వచ్చే డబ్బుల ద్వారా అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి పన్నులు కేంద్ర రాష్ట్రాల నిధులు మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకానికి ఇలాంటి సంబంధించిన సంబంధించిన నిధులు ఇలా వస్తున్నాయి మరి పన్నుల వల్లనే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు మొత్తం ఆదాయంలో ఎక్కువ శాతం వస్తుందండి అంటే ఎక్కువ భాగం సింహభాగం వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి అంటే ఒకటి బై మూడు వంతు వస్తున్నాయి మరి పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకి అదే గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రధానంగా గ్రామ పంచాయతీలకు పన్నులలో ఏ పన్ను ద్వారా ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుందంటే ఇంటి పన్ను హౌస్ ట్యాక్స్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి రెండవ రకం ఏ రకంగా వస్తుంది అంటే నీటి పన్ను అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి నీటి పన్ను అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇట్లా పంచాయతీలకి ఆదాయ వనరులు అనేవి ఆదాయ వనరులు అనేవి ఈ రకంగా ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి తర్వాత హై ఐ ఐ అని చెప్తుంది అంటే ఆర్థిక సంఘం గురించి చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఆర్థిక సంఘం గురించి చెప్తుంది ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డ ఆర్థిక సంఘం ద్వారా నిధులు సమకూరుతాయి అనే విషయాలను చెప్తున్నాయండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు జూన్ ఇరవై నాలుగున ఏర్పడ్డది ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పడదండి రెండు వందల నలభై మూడు ఐ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పడిందిగా మన ఏర్పడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దీని నిర్మాణం చూసినట్లయితే వన్ ప్లస్ ఫోర్ దీని పదవి కాలం చూసినట్లయితే సంవత్సరాలు మరి రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘ చైర్మన్ను మరియు ఇతర సభ్యులను ఎవరు నియమిస్తారంటే గవర్నర్ నియమిస్తారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు చైర్మన్ను మరియు దానిలో ఉండే సభ్యులను ఎవరు నియమిస్తారండి గవర్నర్ నియమిస్తాడు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఇక ఈ ఆర్థిక సంఘం ఈ ఆర్థిక సంఘం సంవత్సరం మొత్తానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించి నివేదికను తయారు చేసి ఆ నివేదికను గవర్నర్కి ఇస్తే ఆ గవర్నర్ దానిని తీసుకువెళ్ళి గవర్నర్ దానిని తీసుకుని వెళ్ళి రాష్ట్ర శాసనసభకు అప్పజెప్తాడు ఆ రాష్ట్ర శాసనసభలో దీనికి సంబంధించిన చర్చ జరుగుతుంది ఆ రకంగా ఈ ఆర్థిక సంఘం తన విధిని నిర్వర్తిస్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఈ అన్ని రకాల విధుల కంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న మూడు నాలుగు రకాల విధుల కంటే అత్యంత ముఖ్యమైన విధి ఏమిటి అంటే ఆర్థిక సంఘం చేసే అత్యంత ముఖ్యమైన విధి ఏమిటి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే నిధులు పంచాయతీలకు సక్రమంగా అందేటట్లు ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం చూస్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే నిధులు గ్రామ పంచాయతీలకు సక్రమంగా అందే అందేటట్టు అందించేటట్టు చూడడం ఈ ఆర్థిక సంఘం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం తొంభై నాలుగు జూన్ నెల ఇరవై నాలుగో తారీఖున ఏర్పడిన రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం మొట్టమొదటి చైర్మన్ వచ్చేసి లక్ష్మణ స్వామి అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మనకున్న రీసెంట్ సమాచారం ప్రకారం సత్యనారాయణ స్వామి ఉన్నాడు కామన్ ఇలాంటి విషయాలు అప్డేట్ అవుతుంటాయి కాబట్టి మీరు సహజంగా వాటిపైన దృష్టి సారించండి సరే రెండు వందల నలభై మూడు ఐ అనేది ఆర్థిక సంఘం గురించి చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి తర్వాత జే జే అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే అకౌంటింగు ఆడిటింగు అనే విషయాల గురించి చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి అకౌంటింగు ఆడిటింగ్ అనే విషయాల గురించి చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు సాధారణంగా పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క ఎంత ఏ రకంగా డబ్బులు వస్తున్నాయి ఏ రకంగా డబ్బులు పోతున్నాయి సంవత్సరానికి ఎంత ఖర్చు అవుతున్నాయి మళ్ళీ అవి కూడా వ్యవసాయానికి ఎంత అవుతా ఉన్నాయి మరి వైద్యానికి ఎంత అవుతా ఉన్నాయి విద్యకి ఎంత ఎంత అవుతున్నాయి ఇట్లా ఈ రకంగా ఈ కాన్సెప్ట్లో అకౌంటింగు ఆడిటింగు చేసే బాధ్యతను ఉన్నట్లుగా మనకి రాజ్యాంగంలో మనకు ఇవి చెప్తున్నట్టుగా మనం చెప్పవచ్చు అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అండి మరి ఈ రకంగా రెండు వందల నలభై మూడు జే ఏం చెప్తుంది అంటే అకౌంటింగు ఆడిటింగు గురించి చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అండి నెక్స్ట్ రెండు వందల నలభై మూడు కే ఏం చెప్తుంది అంటే 
ఎన్నికల సంఘం గురించి చెప్తుందండి ఎన్నికల సంఘం గురించి చెబుతుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి సాధారణంగా దేశం మొత్తానికి ఎన్నికల సంఘం ఉంటుంది మరి సాధారణంగా రాష్ట్రానికి కూడా ఒక ఎన్నికల సంఘం ఉంటుంది అని చెప్తూ చెప్ ఉంటుంది అని చెప్పే ఆర్టికలే రెండు వందల నలభై మూడు కే ఆర్టికల్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి సాధారణంగా భారతదేశం మొత్తానికి ఎన్నికల సంఘం ఉంటుంది ఆ ఎన్నికల సంఘం రాజ్యాంగంలో పదహైదవ భాగంలో మూడు వందల ఇరవై నాలుగవ ఆర్టికల్ నుంచి మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిదవ ఆర్టికల్ వరకు దేశ స్థాయిలో ఉన్న ఎన్నికల సంఘం గురించి ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నాయి మూడు వందల ఇరవై నాలుగవ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే దేశానికి ఎన్నికల సంఘం ఉంటుంది అని చెప్తుందండి మరి మూడు వందల ఇరవై ఐదు ఏం చెప్తుంది అంటే ఐదు విచక్షణలను ఐదు విచక్షణలను మినహాయించి అందరికీ ఓటు హక్కు ఇవ్వాలి అంటుంది ఆ ఐదు విచక్షణలు అంటే లింగం స్త్రీ నా పురుషుడు అనేది చూడొద్దు అని అట్లా ఇక మతం ఏ మతం ఆ మతం ఈ మతం అని చూడొద్దు కులం ఈ కుల అలా చూడకూడదు ఈ ప్రాంతం ఆ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం అని చూడకూడదు జాతి ఏ జాతి ఆ రకంగా ఈ రకంగా అలాంటి ఐదు విచక్షణలను చూడకుండా ఓటకు ఇవ్వాలని చెప్తుంది మూడు వందల ఇరవై ఆరో వాటికి ఏం చెప్తుంది అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు హక్కు కల్పించాలి దీనినే సార్వజనీన వయోజన ఓటు హక్కు అని చెప్తుందండి మూడు వందల ఆరు మూడు వందల ఇరవై ఆరో వాటికల్ ప్రకారం ప్రతి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ఒక వ్యక్తికి ఓటు హక్కు ఇవ్వాలి అని చెప్తుంది దీనినే మనం సార్వజనీన వయోజన ఓటు హక్కు అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాము నెక్స్ట్ మూడు వందల ఇరవై ఏడవ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే పార్లమెంటుకు ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించిన అధికారాలు ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తుందండి మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిదవ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎన్నికల సంఘంలో భాగంగా కొన్ని రాష్ట్రాలకు ఎన్నికల సంఘం మీద కొంతమేర అధికారం ఉంటుంది అని చెప్తుందండి మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఏం చెప్తుంది అంటే ఎన్నికల సంఘం వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు గుర్తులను కేటాయిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తుందండి ఇట్లా మనకు ఎన్నికల సంఘం గురించి మనం చూసినాం మళ్ళీ కూడా అనేక సందర్భాలలో వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి భారతదేశ ఎన్నికల సంఘాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఐదవ తారీఖున స్థాపించడం జరిగింది దీని ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఎన్నికల సంఘ భవనాన్ని నిర్వాచన్ నిర్వాచన్ సదన్ అనే పేరుతోటి పిలవడం జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం జనవరి నెల ఇరవై ఐదవ తారీఖును ఓటర్ల దినంగా జరుపుకుంటాము ఒకరోజు వెనక పోతే ఇరవై నాలుగవ తారీఖుని బాలికల దినంగా జరుపుకుంటాము జాతీయ బాలికల దినంగా జరుపుకుంటాము ఇరవై ఐదు నుంచి ఒకరోజు ముందుకు పోతే ఏమొస్తుందో మనందరికీ తెలుసు ఆ రకంగా జనవరి ఇరవై ఆరు రిపబ్లిక్ డేని జరుపుకుంటామని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఈ రకంగా మనం ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించి చూస్తున్నాం ఇది దేశ ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించిన విషయాలు మరి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉండే ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించి పేర్కొనే ఆర్టికల్ ఏందండి రెండు వందల నలభై మూడు కే దేశ స్థాయిలో ఎన్నికల సంఘం గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ ఏంటిది మూడు వందల ఇరవై నాలుగు దేశ స్థాయిలో ఉండే ఎన్నికల సంఘం గురించి చెప్పే భాగం ఎన్నవది పదహైదవ భాగం ఈ రకంగా మనకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించి చూస్తున్నాం ఓకే మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఎప్పుడు స్థాపించారు అనేది కనుక మనం చూస్తే అండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగవ సంవత్సరం జనవరి నెల జనవరి నెల పద్దెనిమిదవ తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని స్థాపించినట్లుగా మనం చూడవచ్చండి సరే రెండు వందల నలభై మూడు కె తర్వాత ఏమొస్తుందండి ఎల్ వస్తుంది జేకేఎల్ మరి ఎల్ ఏం చెప్తుంది అంటే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కేంద్ర కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ప్రాంతాలకు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ఏ రకంగా వర్తిస్తుంది అనే విషయాలు చెప్తుందండి ఇక మనకు తెలుసు కదండి భారతదేశంలో ఉన్న కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఏంటి అంటే సహజంగా ఏడు అని వాటికి కోడు ఏమిటి అనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం చండి చండి పాదాల పాదాల అండ అని చెప్పి ఈ రకంగా ఈ ఏడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ఏ రకంగా వర్తిస్తుంది అనే విషయాలను మనం చూస్తామండి చెమ్మంటే చండీగారు డి అంటే ఢిల్లీ పాండే పాండిచ్చేరి దా అంటే దాద్రా నగర్ హవేలి ఇలా అంటే లక్షాదీవులు అమ్మ అంటే అండమాన్ నికోబార్ దీవులు డా అంటే డామండ్ అయ్యు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా రెండు వందల నలభై మూడు ఎల్ ఆర్టికల్ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ఎలా వర్తిస్తుంది అనే విషయాలను చెబుతుందండి తర్వాత 
ఎం ఏం చెప్తుంది అంటే డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం కొన్ని ప్రాంతాలకు వర్తించదు అంటే కొన్ని ప్రాంతాలకు ఇది మినహాయింపు అని మనం చెప్పవచ్చండి వర్తించదు మినహాయింపు ఈ రకంగా మనం చెప్పవచ్చండి నాగాల్యాండ్ మేఘాలయ త్రిపుర ఈ రకంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కదండి ఆ ఈశాన్య రాష్ట్రాల అన్నింటిలో కొండలు ఉన్నాయి ఎక్కువగా ఆ కొండ ప్రాంతాలలో ప్రతి కొండ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకంగా ఒక సంస్థ ఉంది వాటిని మనం హిల్స్ హిల్స్ రూలింగ్ అనే పేరుతో పిలుస్తుంటాం అంటే అదే కొండ ప్రాంతాల పాలన అనే పేరుతో పిలుస్తుంటాం అండి అట్లా ప్రత్యేక కౌన్సిల్ అనవచ్చు ఇంకా జనరల్ చెప్పాలంటే కౌన్సిల్ ఒక్కొక్క కొండ ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేక కౌన్సిల్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలాంటి ప్రాంతాలకు ఈ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ వర్తించద్దు అని చెప్తుంది ఇప్పుడు పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం ఉంది కదండి పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో తేయాకుకు ప్రసిద్ధి చెందిన డార్జిలింగ్ అదే డార్జిలింగ్ లోయ ఆ డార్జిలింగ్ లోయకు కూడా ప్రత్యేకంగా డార్జిలింగ్ కౌన్సిల్ ఉంది డార్జిలింగ్ కౌన్సిల్ ఉంది ఆ ప్రాంతానికి కూడా ఈ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం వర్తించదు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి మరి సాధారణంగా చూస్తే నెక్స్ట్ రెండు వందల నలభై మూడు ఎన్ అండి ఎన్ ఏం చెప్తుంది అంటే పూర్వ శాసనాల కొనసాగింపు గురించి చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి పూర్వ శాసనాల కొనసాగింపు అంటే సాధారణంగా ఇంతకు ముందే ఆయా ప్రాంతాలలో ఏవైనా ఏవైనా చట్టాలు ఉన్నాయనుకోండి ఆ చట్టాలు కొత్తగా ఇవి అంటే ఇప్పుడు ఈ చట్టం అమలులోకి వచ్చే నాటికి ఆయా ప్రాంతాలలో ఏవైనా పాత చట్టాలు ఆల్రెడీ అక్కడ ఉండి ఉన్నాయి అనుకోండి వాటి యొక్క కాలపరిమితి ముగిసిపోయే దాకా ఈ చట్టం వర్తించదు వాటి యొక్క కాలపరిమితి ముగిసిపోయాక ఈ చట్టం యొక్క కాలపరిమితి అందుబాటులోకి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ టౌన్ ఉంది కదండి ఈ గుంటూరు టౌన్ యొక్క మున్సిపల్ పదవి కాలం అదే మున్సిపాలిటీ పదవి కాలం ఎనిమిది సంవత్సరాలు అనుకుందాం అంటే స్పెషల్గా తయారు చేసుకుంది దీని చట్టం ప్రకారం ఇప్పుడు ఈ చట్టం ప్రకారం ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడే ఒక సంవత్సరం క్రితం ఇక్కడ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు జరిగాయి సరే మున్సిపల్ సోయాన్స్ ఇది ఏర్పడింది ఏర్పడిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ చట్టం వచ్చింది మరి ఈ చట్టం ప్రకారం ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది ఈ చట్టం ప్ర ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది మరి ఇక్కడ లోకల్ చట్టం ప్రకారం ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంటే ఇంకేడు సంవత్సరాలు ఉంది మరి ఇప్పుడు అమలులోకి వచ్చిన చట్టం ప్రకారం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు మరి ఈ చట్టాన్ని వర్తిస్తే ఈ చట్టాన్ని ఇక్కడ వర్తింపజేస్తే ఇంకా ఏడు సంవత్సరాల పదవి కాలంలో సరే ఇవి ఒక ఐదు తీసేసిన ఇంకొక సంవత్సరం లాస్ అవుతుంది కదా కాబట్టి ఇలా లాస్ కాకుండా ఉండడం కోసం ఈ పాత చట్టం పూర్తి అయ్యేదాకా ఉండి మళ్ళా నెక్స్ట్ సారికి పా ఈ కొత్త చట్టం అంటే ఈ డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాన్ని అమలు చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్లో రెండు వందల నలభై మూడు ఎన్ ఏం చెప్తుంది అంటే పూర్వ శాసనాల కొనసాగింపు అనే విషయాన్ని చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి రెండు వందల నలభై మూడు ఓ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎన్నిక పరమైన వివాదాల గురించి చెబుతుంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఎన్నిక పరమైన వివాదాలు మనం సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటాం కదండి గ్రామాలలో స్టేజ్కే సవాలు ప్లస్ స్టేజ్కే సవాలు అని ఒక్కొక్కరు ఎన్నికలలో గెలవడానికి అనేక అక్రమాలకు పాల్పడడం ఉన్న ఆస్తులన్నీ నమ్ముకొని సర్పంచ్ గెలవడానికి లక్ష లక్షలు ఖర్చు పెట్టి అతి స్వల్ప మెజార్టీతో ఓడిపోయి ఆస్తులను నమ్మిట్టుకొని పట్టణాల వైపు వెళ్ళి వేరే ఏదో పరిశ్రమలలో పనిచేయడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే లోకల్ ఎలక్షన్లో గెలవడం అనేది ప్రస్టేజిక సవాల్గా తీసుకుంటారు ఆ రకమైన విషయాలు మనం గమనిస్తే ఆ క్రమంలో భాగంగానే అనేక అక్రమాలకు అనేక అవకతవకలకు అనేక రిగ్గింగ్లకు ఇట్లా ఎన్నికల నియమాలకు ఏవైతే విరుద్ధంగా ఉంటే వాటన్నింటిని అవలంబిస్తారు మరి ఆ రకంగా ప్రత్యర్థులు ఉంటారు కదండి ఆ ప్రత్యర్థులు వీరి మీద కేసు పెట్టడం వీరు వారి మీద కేసు పెట్టడం ఈ రకమైన కేసులన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మరి ఆ కేసులను సాధారణ న్యాయస్థానాలు పరిష్కరించలేవు పరిష్కరించలేవు అంటే పరిష్కరించగలిగితే కానీ వాటికున్న కేసులకే వాటికున్న కేసులను పరిష్కరించడానికి వాటికి టైం సరిపోదు కాబట్టి కొత్తగా ఈ వివాదాలను ఎలా పరిష్కరిస్తాయి కాబట్టి పరిష్కరించలేవు కాబట్టి మున్సిఫ్ కోర్టులలో పనిచేసే కొంతమంది న్యాయమూర్తులను ఒక కౌన్సిల్గా ఏర్పాటు చేసి ఆ కౌన్సిల్లో ఇలాంటి ఎన్నికపరమైన వివాదాలను పరిష్కరించుకోవడేటట్లు చేస్తారు మరి అలా చేయాలి అని చెప్పి చెప్పడానికి కూడా రాజ్యాంగంలో కొన్ని అంశాలు ఉండాలి కాబట్టి ఆ రకమైన ఉద్దేశంతో రెండు వందల నలభై మూడు ఓ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఎన్నికపరమైన వివాదాలను పరిష్కరించుకునే సౌలభ్యాన్ని మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు అని చెప్పి చెప్పవచ్చండి ఈ రకంగా మనకి డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు సంబంధించి ఉందండి రెండు వందల నలభై మూడు ఏం చెప్పిందండి నిర్వచనాలు రెండు వందల నలభై మూడు బి ఏం చెప్తుందండి స్వరూపం రెండు వందల నలభై మూడు సి ఏం చెప్తుందండి నిర్మాణం రెండు వందల నలభై
ఎఫ్ ఏం చెప్తుందండి అర్హతలు అనర్హతలు మరి జి ఏం చెప్తుందండి అధికారాలు విధులు హెచ్ ఏం చెప్తుందండి ఆదాయ వనరులు ఐ ఏం చెప్తుందండి ఆర్థిక సంఘానికి సంబంధించిన విషయాలు చెప్తుంది జె ఏం చెప్తుందండి అకౌంటింగ్ ఆడిటింగ్కి సంబంధించిన విషయాల గురించి చెప్తుంది తర్వాత కె ఏం చెప్తుందండి ఎన్నికల సంఘం గురించి ఎల్ ఏం చెప్తుందండి కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఎం ఏందండి మినహాయింపులు ఎన్ ఏందండి పూర్వ శాసనాల కొనసాగింపు ఓ ఏం చెప్తుందంటే ఎన్నిక పరమైన వివాదాలు అనే విషయాల గురించి చెప్తుందండి ఓకే ఇక్కడే మనం గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించిన విషయాలని అంటే పంచాయతీరాజ్ సంస్థల గురించి చూస్తున్నాం కాబట్టి మరి పంచాయతీరాజ్ సంస్థలలో భాగంగా మనకి గ్రామ పంచాయతీలు ఎలా ఉన్నాయి అనే విషయాలను మనం చూడవలసిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి చెప్పవచ్చు